चाकण दंगल प्रकरणी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या अटक सत्र कारवाईबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप न केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं सांगत या प्रकरणी आपण स्वतः मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळासह निवेदन दिल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे मागील वर्षी तीस जुलै रोजी चाकणमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने पुकारलेल्या बंद दरम्यान मोठा हिंसाचार घडला होता या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करत पोलिसांनी आता दंगलीच्या मुख्य सूत्रधार म्हणून राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांना अटक करण्यासाठी बंदोबस्त तैनात केलाय मात्र दिलीप मोहिते यांच्यावर केली जाणारी कारवाई अन्यायकारक असल्याचं सांगत असं कुणालाही टार्गेट करू नका असा इशाराही यावेळी अजित पवार यांनी दिलाय मुख्यमंत्री महोदयांना तीन दिवसापूर्वी संध्याकाळी साडेसात वाजता वेळ घेतलेली होती वर्षा बंगल्यावर प्रांताध्यक्ष अजित पवार दिलीप वळसे पाटील जितेंद्र आव्हाड आणि धनंजय मुंडे आम्ही सगळे जाऊन ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आणून दिली की अशी तणावपूर्व परिस्थिती तिथं निर्माण झालेली आहे त्याच्यामध्ये आपण हस्तक्षेप केला पाहिजे ह्याच्यातून कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील असं स स्वतः मुख्यमंत्र्यांना जाऊन सांगितले निवेदन दिले त्या निवेदनाचे कदाचित फोटो पण व्हायरल झाले असतील त्याच्याच संदर्भामध्ये ते तपास करतील ना म्हणूनच मुख्य ह्याच्यापेक्षा वरच्यांना कोणाला भेटू शकत नाही मुख्यमंत्री प्रमुख आहेत त्यांना सांगितलं की बाबा त्याच्यामध्ये अन्याय होतोय त्याच्यामध्ये कारण नसताना काही लोकांना टार्गेट केलं जातं तर त्याच्यात कुणाला टार्गेट करू नका पारदर्शक त्या ठिकाणी चौकशी झाली पाहिजे हीच अपेक्षा व्यक्त केली दरम्यान याबाबत दिलीप मोहिते यांना विचारलं असता त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळलेत पोलीस सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय आणि शिवसेनेचे विद्यमान आमदार योगेश गोरे हे विधानसभा निवडणूक गृहासमोर ठेवून आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवत असल्याचा धक्कादायक आरोप देखील मोहिते यांनी केलाय अशा प्रकारचे शब्द वापरले नसते आणि आज पोलीस सांगतात की माझ्या भाषणानंतर त्या ठिकाणी दंगल उसळली माझ्याकडे त्याच्या अगोदरचे सुद्धा पुरावेत ज्यावेळेला आम्ही माणिक चौकामध्ये आलो त्याच वेळेला दंगलीला सुरुवात झाली होती तोडापुढीला सुरुवात झाली होती आणि आम्ही सगळ्याच पक्षाचे लोक भारतीय जनता पक्ष असेल शिवसेना असेल काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी सगळ्या पक्षाचे लोक होते माझ्या अगोदरच्या लोकांनीसुद्धा भाषणं केली मग ती प्रक्षोभक वाटत नाहीत का त्याच्यामुळं दंगल घडली नाही का त्यावेळेला सुरेश गोरेसुद्धा होते मग जर मी नियोजन केलं तर मी नियोजन केलेल्या गोष्टीला सुरेश गोरे कसे येऊ शकतात आणि त्यांनी त्या ठिकाणी भले भाषण नका करू द्या कारण ते काय मराठा समाजाचे नाहीत त्यांना मराठा समाजाबद्दल कसल्या प्रकारचा कळवळा नव्हता म्हणून त्यांनी भाषण केलं नाही परंतु राजकीय द्वेषापोटी मला अडकवण्याकरता त्यांनी हे षडयंत्र रचलं आणि आठ महिन्यानंतर आज मला त्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला मग तुम्ही लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर मला अटक करायची होती आता विधानसभेच्या निवडणुका दोन महिन्यावर दीड महिन्यावर राहिलेल्या आहेत आणि आता मला त्याच्यामध्ये अडकवायचं आणि जेलमध्ये सडवायचं आणि निवडू एकतर्फी करून घ्यायची त्याचं कारण असं आहे की आपण बघितलं असेल की शोर लोकसभा मतदारसंघामध्ये डॉक्टर अमोल कोले खासदार झाले खेड तालुक्याने त्याच्यामध्ये लीड दिलं आणि तालुक्याचं वातावरण बदललं म्हणून यांच्या पायाखालची वाळू सरकली एकंदरीतच पोलिसांनी मुख्य सूत्रधाराचं नाव न जाहीर करताच अटक सत्राला सुरुवात केल्याने चाकणमधील मराठे युवक धास्तावले आहेत तर अजित पवार आणि राष्ट्रवादीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे इथला तणाव अधिकच वाढण्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहेत त्यामुळे सरकार म्हणून मुख्यमंत्री या प्रकरणावर काय तोडगा काढतात याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे